హాయ్ ఫ్రెండ్స్ హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ఈ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ని ఇంకొక పేరుతో బ్రేక్ కంటిన్యూ అండ్ గోడ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటాము ఓకేనా డివైడ్ చేస్తే జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్లో ఇంపార్టెంట్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తున్నాను ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ దాంట్లో ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ని తెలుసుకోండి ఓకేనా అందరు చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయట్లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ చేసినందుకు ఇప్పుడు మనం స్టార్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్ మనం బ్రేక్ చూద్దాం తర్వాత కంటిన్యూ చూద్దాం తర్వాత గో టు స్టేట్మెంట్స్ చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ మీరు ఫస్ట్ బ్రేక్ చూడండి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది ఓకే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటిది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఇది యూజ్ టు టర్మ్ డ్ స్టాప్ స్టాప్ దేర్ స్టాప్ ఓకేనా ఏ బ్రేక్ అనే దాన్ని ఒక స్టాప్ చేయటం ఒక స్టేట్మెంట్ని ఓకేనా ఇట్ ఈజ్ యూజ్ టు లూప్ అండ్ స్విచ్ కేస్ ఓకేనా లూప్ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసాము ఇందా చెప్ ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ స్విచ్ ఎవ్రీ స్టేట్మెంట్లో బ్రేక్ స్టే బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అని చెప్పానా అలా కీవర్డ్ కీవర్డ్ ఈజ్ ఏ బ్రేక్ బ్రేక్ దానికి క్రీ కీవర్డ్ ఏంటిది బ్రేక్ స్టేట్మెంట్కి కీవర్డ్ బ్రేక్ అనే కీవర్డ్ యూజ్ చేస్తారు ఓకేనా కంట్రోల్ ట్రాన్స్మిష్ ట్రాన్స్ఫర్ కం కంట్రోల్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్ ఓకేనా అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ద లూప్కి కంట్రోల్ పాస్ అయింది చూడండి కండిషన్ ఇచ్చాము కండిషన్ ఫాల్స్ అయింది అనుకోండి ఒకవేళ ఇట్లా అయిద్ది ఒకవేళ ట్రూ అయింది అనుకోండి బ్రేక్ స్టేట్మెంట్లోకి పోయిద్ది అంటే అక్కడలో అప్పుడు స్టాప్ అయిపోయిద్ది ఓకేనా నెక్స్ట్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ హ్యాష్ ఇంక్లూడ్ కోనియో డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అంటే ఏం చెప్పాను నేను ఇక్కడ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అంటే అడ్ర ఫైల్ అడ్ర ఫైల్ ఏమంటాయి సిఎన్ సి అవుట్ ఉంటుంది సిఎన్ అనేది రీడ్ చేసిద్ది సి అవుట్ అనేది రైట్ చేస్తుంది ఓకేనా ఇంట్ మెయిన్ అని రాసేసి ఫర్ 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 లుక్ని యూజ్ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఫర్ ఐ ఇంట్ ఐ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు వన్ ఐ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టు టెన్ ఐ ప్లస్ ప్లస్ అంటే ఇంక్రిమెంట్ అంటాం దీన్ని ఐ ప్లస్ ప్లస్ అనే దాన్ని ఓకేనా సి అవుట్లో ఐ అని పెట్టేసి ఐ ఎండెల్ అని పెట్టాం ఎండెల్ అంటే ఏంటిది ఎవ్రీ లైన్ స్టెప్ బై స్టెప్ రావటానికి ఒకవేళ ఎండెల్ ఇవ్వకపోతే స్ట్రైట్గా వచ్చిద్ది మనకి అవుట్పుట్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ ద ఇఫ్ ఇచ్చేసి ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఐ డబల్ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అని ఇచ్చాము అప్పుడు మనకి బ్రేక్ అనే ఒక కీవర్డ్ ఇచ్చాము రిటర్న్ జీరో ఇచ్చాము తర్వాత గెచ్ ఇచ్చాము గెచ్ ఎందుకు ఇచ్చాము కోనియో డాట్ వచ్చి ఇస్తే మనం గెచ్ రాయాలి ఇంకా ఇంటి మెయిన్ ఇస్తున్నా రిటర్న్ జీరో పక్క రాయాలి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్లో ఏం ప్రింట్ అయిద్ది ఐ లెస్ దెన్ ఈక్వల్స్ టెన్ ఇచ్చాము కానీ ఇక్కడ కండిషన్ ఏమి ఇచ్చాము సెవెన్ ఇచ్చాము సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఒకవేళ ఇక్కడ ఇఫ్ పొజిషన్లో ఐ ఇది కస్ట్ ఫైవ్ ఇచ్చామనుకోండి ఈ బ్రేక్ స్టేట్మెంట్ తర్వాత ఇచ్చామనుకోండి సి అవుట్ ఐ అని అప్పుడు బ్రేక్ స్టా బ్రేక్ దగ్గర ఇస్తే మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సిక్స్ దాకా ప్రింట్ అవుతాయి ఓకేనా ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా ప్రింట్ అయిద్ది ఒకవేళ కండి బ్రేక్ తర్వా తర్వాత ఇస్తే ఒకవేళ ఐ ఇది కస్ట్ పైన పైన ఇచ్చామనుకోండి అప్పుడు మనకి ఎక్కడ ప్రింట్ అయిద్ది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ అన్నీ ప్రింట్ అయిపోయింది ఈ కింద ఇస్తే ఒకటి ఎక్స్ట్రాగా ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు కంటిన్యూ చూద్దాము అంటే కంటిన్యూ గురించి అంటే కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఏ స్టేట్మెంట్ కంటిన్యూ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ యూజ్ టు కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఇన్ ద లూప్ ఓకేనా కంటిన్యూ ద నెక్స్ట్ ఇటరేషన్ ఆఫ్ ద లూప్ అంటే ఇటరేషన్ అంటే రిపీట్ అవుతూ ఉంటుంది ఒక స్టేట్మెంట్లో ఇచ్చిన కండిషన్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటుంది అర్థమైందా ఇట్ ఇట్ ఓన్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లూప్ ఓకేనా ఒక లూప్లోనే యూజ్ చేస్తాము కంటిన్యూని లూప్లో యూజ్ చేస్తాము కీవర్డ్ ఏంటిది కంటిన్యూ అనే కీవర్డ్ని యూజ్ చేస్తాము కన్ కంట్రోల్ రిమైన్స్ ఇన్ ద సేమ్ లూప్ సేమ్ లూప్లో రిమైన్ అయింది కంట్రోల్ ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనము ప్రోగ్రామ్ చూద్దాము చూడండి యాష్ ఇంక్లూడ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ అయో స్ట్రీమ్ డాట్ హెచ్ ఏమంటాము హెడ్ర ఫైల్ అండి హెడ్ర ఫైల్లో ఏముంటాయి సిఇన్ సి అవుట్ ఆపర
ఇక్కడ ఏమి ఐ ఈజ్ ఐ ఈక్వల్స్ టు సెవెన్ అని ఇచ్చాము ఐ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బే ఇచ్చాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ ఇక్కడ మనము ఓన్లీ సెవెన్ ఇచ్చామనుకోండి సెవెన్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ సెవెన్ దాకా ప్రింట్ చేసిద్ది వన్ మినిట్ ఫ్రెండ్స్ ఐజ్ ఈక్వల్స్ సెవెన్ త్రీ ఇచ్చామనుకోండి ఆ త్రీ సెవెన్ మనకి అక్కడ ఏమైంది తీసేసిద్ది అక్కడ నుంచి ఆ ప్లేస్ నుంచి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్లో ఆ త్రీ సెవెన్ తీసేసిద్ది ఒకవేళ ఇక్కడ ఎయిట్ నైన్ ఇచ్చామనుకోండి ఎయిట్ నైన్ అనేది రిమూవ్ చేసిద్ది ఇక్కడ సెవెన్ త్రీ ఇచ్చాము కదా అందుకని ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ లేదు లేదు చూడండి మళ్ళీ ఇక్కడ సెవెన్ లేదు సిక్స్ తర్వాత సో ఇలాగా కంటిన్యూ చేసిద్ది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే గో టు స్టేట్మెంట్ చూద్దాం గో టు స్టేట్మెంట్ చూడండి ఇది గో టు స్టేట్మెంట్ ఓకేనా గో టు స్టేట్మెంట్ ఇస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఇట్ ఈస్ యూజ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ద ప్రోగ్రామ్ కంట్రోల్ ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ సింటాక్స్ గో టు లేబుల్ అని పెట్టేసి లేబుల్ అని ఇచ్చేసి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసాము అప్పుడు స్కిప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఓకేనా ఒకవేళ ఇక్కడ ఫ్లో చార్ట్ చూడండి ఫ్లో చార్ట్లో ఎలా ఉందంటే లేబుల్ వన్ లేబుల్ టూ లేబుల్ త్రీ ఇచ్చాము స్టార్ట్ చేసాము స్టేట్మెంట్ స్టేట్మెంట్ వన్ ఇచ్చాము స్టేట్మెంట్ టూ ఇచ్చాము స్టేట్మెంట్ త్రీ ఇచ్చాము ఈ స్టేట్మెంట్ వన్ ఈ టూని స్కిప్ చేసింది స్కిప్ చేసి ఇక్కడ గో టు లే గో టు స్టేట్మెంట్కి వెళ్ళేసి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ త్రీని ఎగ్జిక్యూట్ చేసింది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ అలాగా స్కిప్ చేసి లేబుల్ వన్ లేబుల్ టూ లేబుల్ త్రీ లేబుల్ వన్ నుంచి లేబుల్ త్రీకి డైరెక్ట్గా ఇట్లా గో టు స్టేట్మెంట్ యూజ్ చేసి వెళ్ళిపోయింది అక్కడికి ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇది గో టు ఒక గో టు యొక్క ఫ్లో చార్ట్ సింటాక్స్ కూడా చూసాము నెక్స్ట్ ఈ ప్రోగ్రామ్ చూద్దాం యాస్ ఇంక్లూడ్ ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ వచ్చి ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ వచ్చి అనే దాన్ని ఎడ్ర ఫైల్ అంటాము ఐఓ స్ట్రీమ్ డాట్ వచ్చి ఇక్కడ ఐఓ స్ట్రీమ్ హెచ్లో సిఇన్ సిఅవుట్ ఉంటుంది సిఇన్ అనేది ఏమో రీడ్ చేసి సిఅవుట్ అనేది ఏమో రైట్ చేసిద్ది ఓకేనా కోనియో డాట్ హెచ్చి కోనియో డాట్ హెచ్ అంటే ఏదో చెప్పాను గెచ్ రాస్తాం పక్క మనము ఇంటి మెయిన్ ఇంటి మెయిన్ రాసినప్పుడల్లా మనము రిటర్న్ జీరో రాయాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇన్ ఎలిజిబుల్ ఇన్ ఎలిజిబుల్ అని ఇచ్చాము తర్వాత సిఅవుట్లో యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఎన్ ఓటింగ్ అని ఇచ్చాము తర్వాత సిఅవుట్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ యు ఆర్ యు ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అని ఇచ్చాము ఓకేనా ఇక్కడ ఇంట్ ఫ్లో అని ఇచ్చేసి ఇంటి ఏజ్ అని ఇచ్చేసి సిఇన్ అని పెట్టాము ఇక్కడ రీడ్ చేసి ఏజ్ని ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి ఏజ్ ఈజ్ లెస్ దెన్ ఎయిటీన్ గో టు ఇన్ ఎలిజిబుల్ అని వచ్చింది ఇక్కడ ఈ ఫ్లో ఇఫ్ స్టేట్మెంట్లో ఈల్స్లో యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని అడిగిద్ది అనిద్ది ఓకేనా ఇప్పుడు మనకు అవుట్పుట్ ఏమొచ్చిద్ది చూద్దాము చూడండి ఒకవేళ మీరు యు ఇప్పుడు ఏమడిగిద్ది అక్కడ యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ ఓటింగ్ అని అనిద్ది తర్వాత ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అని వచ్చిద్ది ఎంటర్ యువర్ ఏజ్ అంటే నువ్వు ఒకవేళ సపోజ్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ అని రాశారనుకోండి అప్పుడు యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని దేంట్లో ప్రింట్ అయిద్ది యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని ఈ ఈ కండిషన్ మనకి ప్రింట్ అయిపోయింది ఓకేనా తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ ఇస్తే యు ఆర్ నాట్ ఎలిజిబుల్ అని అని అనిద్ది ఓకేనా అట్లాగా ఓకేనా అర్థమైందా మీకు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇంకా నా ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇంకా టెలిగ్రామ్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను దాన్ని ఫాలో అవ్వండి లేటెస్ట్